హాయ్ అండి మనలో చాలా మందికి వంకాయ కూర అంటే చాలా ఇష్టం ఉంటుంది కదా సో ఈరోజు మనం వీడియోలో వంగ మొక్కని ఎలా పెంచుకోవాలి అంటే సీడ్ దగ్గర నుంచి విత్తనం ఎలా నాటుకోవాలి మొక్కల్ని ఎప్పుడు రీప్లాంట్ చేసుకోవాలి ఎలాంటి సాయిల్ని యూజ్ చేసుకోవాలి సో మొక్కను పెట్టుకునేటప్పుడు మట్టితో పాటుగా ఎలాంటి కంపోస్ట్ని కలుపుకోవాలి ఇంకా మొక్క పెరిగే దశలో దానికి ఎలాంటి న్యూట్రిషన్ అంటే పోషకాలు ఎలాంటివి అందించాలి తర్వాత ఒకవేళ దానికి ఏదైనా పురుగులు కానీ లేదా తెగులు కానీ ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు మనం న్యాచురల్గా ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి ఈ విషయాలని తెలుసుకున్నాము దిస్ ఈ శిల్ప వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ బ్యాక్ టు ఫార్మింగ్ వంగలో దాదాపుగా మూడు వందల రకాల వరకు ఉంటాయండి అండి అంటే ఒక్కొక్క ప్లేస్ని బట్టి సీడ్స్ అనేవి మారుతుంటాయి కదా అలా దాదాపుగా త్రీ హండ్రెడ్ వెరైటీస్ ఉంటాయంట సో యూజువల్గా ఏంటంటే కొన్ని రకాల మొక్కలు డైరెక్ట్గా సీడు గ్రౌండ్లో వేసుకునేటివి ఉంటాయి కొన్ని ఏంటంటే నారు పోసుకొని తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత మళ్ళీ నారు పీకి కుండీలో నాటుకునేటివి ఉంటాయి అనమాట సో వంగ అనేది ఏంటంటే నారు పోసుకొని తర్వాత మళ్ళీ రీప్లాంట్ చేసుకునేది సో మనం ముందుగా రీప్లాంట్ నారు పోసుకోవడానికి ఏం చేయాలంటే వంగ వీ సీడ్స్ ఉంటాయి కదా సో వంగ సీడ్స్ని ఒక ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఇలాగ వాటర్లో నానబెట్టుకోవాలండి సో నానబెట్టుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే జర్మినేషన్ అనేది స్పీడప్ అవుతుంది అనమాట సో యూజువల్గా మనము నానబెట్టుకోకుండా వేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనకి జర్మినేషన్ ప్రాసెస్లో ఫస్ట్ ఫైవ్ డేస్ అనేది ఈ సీడ్స్ అనేవి బాగా ఎండిపోయి ఉంటాయి కదా సో అవి వాటర్ పీల్చుకునే దానికి ఎక్కువ టైం తీసుకుంటాయి సో మనం ఇలాగ నీళ్ళలో నానబెట్టుకొని నాటుకున్నాం అనుకోండి మనకి వంగ అనేది యూజువల్గా సెవెన్ డేస్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ తీసుకుంటుంది అంటే జర్మినేషన్ మొలక రావడానికి ఇలాగ నానబెట్టుకొని వేసుకుంటే ఒక సిక్స్ డేస్ అంటే ఫైవ్ డేస్ నుంచి మనకి మొలక రావడం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట సో తర్వాత దీన్ని ఎప్పుడు రీప్లాంట్ చేసుకోవాలి కుండీలో కానీ లేదా గ్రౌండ్లో కానీ ఎప్పుడు మార్చుకోవాలి అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ కండి అంటే వంగ మొక్కని మనము వేసు నారు వేసుకున్న ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ తర్వాత రీప్లాంట్ అనేది చేసుకోవాలి సో రీప్లాంట్ చేసుకునేటప్పుడు గ్రౌండ్లో వేసుకోవాలనుకుంటే డైరెక్ట్గా సాయిల్లో పెట్టాలి అనుకుంటే సాయిల్లో మనము మంచి కంపోస్ట్ కిచెన్ వేస్ట్తో చేసుకున్న కంపోస్ట్ కానీ లేకపోతే పశువులరు కానీ ఇలాంటివి ఏదైనా వర్మీ కంపోస్ట్ కానీ ఇలాంటివి సాయిల్కి మిక్స్ చేసి మొక్కను నాటుకోవచ్చు ఒకవేళ కుండీలో పెట్టుకోవాలి అనుకుంటే వంగ అనేది కొంచెము సైజు పెద్దగా పెరిగే మొక్క అంటే దీనికి లైఫ్ టైం కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే దాదాపు మనం అన్నీ కరెక్ట్గా కనుక దానికి ఇవ్వాల్సిన ఫెర్టిలైజర్స్ ఇవ్వడము లేకపోతే పురుగుల్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడం ఇవన్నీ చేసుకోగలిగితే దాదాపుగా టూ ఇయర్స్ వరకు వంగ మొక్క అనేది ఉంటుందండి సో దానికోసం మనం మొక్కని రీప్లాంట్ చేసుకునేటప్పుడే కొంచెం పెద్ద సైజు కుండీలో కనుక రీప్లాంట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి సో మళ్ళీ మళ్ళీ దాన్ని కుండీ మార్చాల్సిన పని లేకుండా ఉంటుంది అనమాట అండ్ దీంతోపాటు సాయిల్ మిక్స్ ఎలా ఉండాలి అంటే సో ఏ వెజిటేబుల్ ప్లాంట్కైనా ఏంటంటే వాటరు కుండీలో ఎక్కువ నిలవ ఉండకూడదు అంటే డ్రైనేజీ అనేది బాగుండాలి అనమాట అంటే నీళ్ళు నిలవకుండా కిందకి ఎప్పటికప్పుడు వెళ్ళిపోతూ ఉంటే సో వేర్లు అనేవి బాగుంటాయి అనమాట సో దానికోసం ఆర్గానిక్ మెటీరియల్ రిచ్గా ఉండేది అంటే సాయిల్లో ఇప్పుడు మనం మూడు భాగాలు సాయిల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఒక భాగం ఖచ్చితంగా మంచి ఎరువు ఏదైనా కలిపి మొక్కను పెట్టుకుంటే మొక్కలు అనేవి చాలా బాగా పెరుగుతాయి అనమాట ఈ నారు వేసుకోవడము వేసుకున్న నారుని రీప్లాంటింగ్ చేసుకోవడం అనేది స్టెప్ వన్ అనుకున్నాం అనుకోండి నెక్స్ట్ ఏంటంటే స్టెప్ టూ స్టెప్ టూ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎలాగా రీప్లాంట్ చేసుకున్న మొక్కకి కావాల్సిన న్యూట్రిషన్ ఇవ్వాలి ఎందుకంటే వంగ అనేది హెవీ ఫీడర్ అండి అంటే దాని సైజు ఒక మొక్క హెవీ ఫీడరా లేదా అనేది మనం ఎలా డిసైడ్ చేసుకోవాలంటే ఇప్పుడు దానికి ఉన్న మొక్క సైజుని బట్టి దానికి వచ్చే కాయల్ని బట్టి డిసైడ్ చేస్తారు అనమాట సో వంగ అనేది ఒక హెవీ ఫీడర్ సో అలాగే అంటే దానికి న్యూట్రిషన్ అనేది ఎక్కువ మొత్తంలో ఎక్కువ ఇంటర్వెల్స్లో అందివాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట సో రీప్లాంటింగ్ చేసుకున్న తర్వాత మనము ఖచ్చితంగా ప్రతి నెలకి సాలిడ్ కంపోస్ట్లు ఉంటాయి కదా అంటే కిచెన్ వేస్ట్తో చేసుకున్న కంపోస్ట్ కానీ వర్మీ కంపోస్ట్ కానీ లేకపోతే కౌ మాన్యూర్స్ ఇలాగ ఏదైనా ఎవరికి ఒక్కొక్క ప్లేస్లో మనకు ఒక్కొక్కటి దొరుకుతాయి కదా మాన్యూర్స్ అలాంటివి ఖచ్చితంగా దీన్ని క్యాడ్ చేయొచ్చండి అండ్ దీంతోపాటు మస్టర్డ్ కేక్ కానీ లేకపోతే పీనట్ కేక్ అనేసి లేకపోతే సెసెమి కేక్ అనేసి నువ్వుల చెక్క ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా సో ఇవి కూడా చాలా మంచి సాలిడ్ ఫెర్టిలైజర్స్ అండి సో వీటిని కూడా మనము డైరెక్ట్గా మొక్కకి మొదలు చుట్టూ వేయొచ్చు వరకు మనం చెప్పుకున్నవి ఏంటంటే మొక్కకి మనము ప్రతి నెల ఇచ్చే సాలిడ్ ఫెర్టిలైజర్స్ గురించి ఇప్పుడు లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్స్ అంటే మా సాలిడ్ ఫెర్టిలైజర్స్ అంటే మనం మట్టిలో వేస్తాం కదా లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్స్ అనేవి మనము మొక్క మొదలు దగ్గర పోయొచ్చు లేకపోతే ఫాయిలర్ స్ప్రే లాగా మొక్క మీద స్ప్రే కూడా చేయొచ్చు వాటిలో ఫస్ట్ ఏంటంటే కొబ్బరి నీళ్ళు అండి
బాగా మజ్జిగ తీసుకొని బాగా పులోబెట్టి దీన్ని కూడా ఇలాగ పూత మీద స్ప్రే చేసామనుకోండి ఈ పూత బాగా వస్తుంది సో పూత కూడా రాలడం అనేది కాయ క్వాలిటీ ఇవన్నీ కూడా బాగుంటాయి అన్నమాట అండ్ దీంతోపాటు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎప్సమ్ సాల్ట్ ఉంటుంది కదా సో ఒక లీటర్ వాటర్కి ఒక స్పూన్ ఎప్సమ్ సాల్ట్ని తీసుకొని బాగా మిక్స్ చేసి దీన్ని కూడా మనము ఈ ఫ్లవరింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు మొక్క మీద స్ప్రే చేసామనుకోండి దీనికి కూడా పూత బాగా వస్తుంది పూత రాలడం అనేది కూడా కొంతవరకు కంట్రోల్ అవుతుందండి ఇప్పుడు మనము దీనికి ఎలాంటి పురుగులు వస్తాయి వీటిని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలనేది మాట్లాడుకుందామండి సో వంగలో కామన్గా వచ్చే పురుగు ఏంటంటే తెల్ల దోమ అనేది ఎక్కువ వస్తుందండి అంటే మనకి మనం బయట మామూలుగా మనల్ మనల్ని కుట్టే దోమలు ఉంటాయి కదా పెద్దవి అలాంటివి కాదు సో వీటికి వచ్చే దోమలు ఏంటంటే ఇలాగ చిన్నగా తెల్లటి ఎగిరే పురుగుల్లాగా రెక్కల పురుగుల్లాగా ఉంటాయి సో ఇవేం చేస్తాయంటే ఆకుల కింద భాగంలో ఉంటాయి అనమాట ఇలా ఇవేం ఇవి ఆకుల్లో ఉండే ఈ రసాన్ని పీల్చేస్తూ ఉంటాయి సో దానివల్ల ఆకులు ఏంటంటే స్లో స్లోగా నల్లగా అయిపోయేసేసి రాలిపోవడం జరుగుతుంటుంది అనమాట సో వీటిని మనం ఎలా కంట్రోల్ చేయాలంటే మనకి ఎల్లో ట్రాప్స్ దొరుకుతాయండి స్టిక్కే ఎల్లో ట్రాప్స్ అనేవి సో ఇవి బయట కొనుక్కొని పెట్టుకోవచ్చు లేకపోతే మనమే ఇంట్లో కూడా చాలా ఈజీగా చేసుకొని ఇలాగ బాటిల్స్తో చేసుకొని మొక్క దగ్గర పెట్టుకున్నాం అనుకోండి కొంతవరకు ఆ పురుగులు ఏంటంటే ఈ బాటిల్ కత్తుకుంటాయి కదా సో అలా కొన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇంకొక ముఖ్యమైనది ఏంటంటే మనం ప్రతిరోజు మొక్కల్ని చూసేటప్పుడు ఆకులు కింద చెక్ చేయాలండి ఎందుకంటే ఈ దోమలైనా లేకపోతే ఇంకే పురుగులైనా కానీ అన్ని ఫస్ట్ ఆకులు కిందే ఉంటాయి అనమాట ఒక హైట్ అండ్ ప్లేస్ హైట్ ప్లేస్ లాగా కింద దాక్కొని ఉంటాయి సో ఈ పురుగులు ఫస్ట్ దశ ఏంటంటే ఇలాగ ఆకుల మీద వాలేసేసి వాటి రసాన్ని పెంచడం తర్వాత మనం వాటిని అప్పుడు చూడలేదనుకోండి కంట్రోల్ చేయలేదనుకోండి తర్వాత ఈ రెక్కల తెల్ల దోమలు అన్నాం కదా ఇవే ఆకులు కింది భాగాన్ని మళ్ళీ ఈ ఎల్లో కలర్లో గుడ్లు కనపడుతున్నాయి కదా ఎగ్స్ ఈ ఎగ్స్ పెట్టేస్తాయి సో ఈ ఎగ్స్ నుంచి మళ్ళీ పురుగులు క్యాటర్ పిల్లర్స్ కానీ లేకపోతే వామ్స్ లాంటివి చిన్న చిన్న పురుగులు రావడము సో ఇవి ఆకులు తినేయడం ఇలా అవుతుంటాయి సో మనం ఈ ఎగ్స్ను కూడా మన చేతితోనే ఇలా ఇలా నలిపేయచ్చండి దీన్ని ఎలాగ కంట్రోల్ చేయాలి ఏదైనా స్ప్రే అంటే దీనికి నీమాయిలు అనేది ఇలాగ దోమలు ఉన్నప్పుడు లేకపోతే చిన్న ఈ రెక్కల పురుగులు కానీ ఈ ఎగ్స్ కన్నిటికీ నీమాయిలు అనేది బాగా పనిచేస్తుంది నీమాయిల్ని ఒకవేళ మొక్క చిన్నదిగా ఉందనుకోండి ఒక వన్ ఎంఎల్ నీమాయిల్ తీసుకునేసి వన్ లీటర్ వాటర్కి కలిపి స్ప్రే చేయొచ్చు మొక్క పెరిగే కొద్దీ మనం ఈ డోస్ని పెంచుకుంటూ ఉండొచ్చు అండి అంటే ఒక ఫైవ్ లీ ఫైవ్ ఎంఎల్ నీమాయిల్ తీసుకునేసి దాన్ని వన్ లీటర్ వాటర్కి కొంచెం పెద్ద మొక్క అయితే మిక్స్ చేసి స్ప్రే చేయొచ్చు కాకపోతే మనం చెలక్ చేసుకునే నీమాయిల్ అనేది మంచి కల్తీ లేనిది ప్యూర్ కోల్డ్ ప్రెస్డ్ నీమాయిల్ దొరుకుతుంది కదా సో అలాంటి నీమాయిల్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో మనం ఈ దోమలు ఎగ్స్ పెడితే ఈ ఎగ్స్ నుంచి పురుగులు వస్తాయి అనుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు మీకు నేను ఒక చూపిస్తానండి ఎగ్జాంపుల్కి మనము అసలు పురుగులు ఉన్నాయని అది చాలా ఈజీగా గుర్తుపెట్టేచ్చండి ఇక్కడ చూడండి పురుగు మొక్క మీద ఉంది అంటే ఆ ఆకులు ఇట్లాగా ముడుచుకోబోవడము మనం దాన్ని ఇలా ఓపెన్ చేసి చూసామనుకోండి దాని లోపల ఈ పురుగులు ఉంటాయి అన్నమాట సో మనం హ్యాండ్ పిక్ చేసేసి గార్డెనర్స్కి పురుగుల్ని కంట్రోల్ చేయాలి అంటే బ్రహ్మాస్త్రం అండి మన చేతులే మన చేతులతోనే వాటిని ఏరి పారేసామనుకోండి అసలు ఏమి మనం ఇంకా పే ఎలాంటి ఇలాగ పెస్టిసైడ్స్ గురించి అంటే నీమాయిల్ కానీ ఇలాంటి వాటి గురించి కూడా స్ప్రే చేయాల్సిన అవసరం ఉండదండి అసలు మన హ్యాండ్తోనే వీటిని చాలా వరకు కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చండి నీమాయిల్ అనేది మనము ప్రతి వారం మొక్క మీద స్ప్రే చేయొచ్చండి అంటే ఇది ఒక ప్రివెంటివ్ లాగా మనము నీమాయిల్ని మొక్క మీద స్ప్రే చేసామనుకోండి అది నీమాయిల్ అనేది నీమాయిల్లో నుంచి చాలా ఘాటైన స్మెల్ ఒకటి వస్తుంది అండ్ టేస్ట్ కూడా చాలా చేదుగా ఉంటుంది కదా ఆ చేదుకి ఈ పురుగులు గుడ్లు పెట్టడం కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏంటంటే అసలు ఆ ఆకుల దగ్గరికి పురుగులు అనేవి రావు అనమాట ఇంకొక ప్రివెంటివ్ అంటే పురుగులు రాకుండా ఉండడానికి ఇంకోటి ఏంటంటే బూడిదండి బూడిద అనేది పురుగులు మొక్క మీద వాలకుండా ఉండడానికి గుడ్లు పెట్టుకుంటూ ఉండడానికి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది మనకి బూడి దూడి దొరుకుతుంది కదా ఆ బూడిదని తీసుకొని మనము మొక్కని ఒకసారి ఇలాగ వాటర్తో తడిపేసి తర్వాత ఆకుల మీద అంతా బూడిదని స్ప్రే చేసామనుకోండి ఇంకా అసలు ఆ ఆకుల మీదకి పురుగులు అనేవి రావండి అంటే ఒకవేళ ఏదైనా పురుగు ఉన్నా కూడా ఆ బూడిదని తింటే అవి చనిపోతాయి అనమాట అంటే ఎలాగ చనిపోతాయి అంటే అవి ఆ బూడిదని తిన్నప్పుడు వాటికి అది డైజెషన్ అవ్వదండి సో ఆ ప్రా సో అలాగా ఆ పురుగులు అనేవి చనిపోవడం జరుగుతుంది సో బూడిది కూడా ఒక మంచి ప్రివెంటివ్ అనమాట అంటే మనము పురుగుల్ని బూడిద వాడి కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అని దాంతోపాటు బూడిదలో కూడా చాలా వరకు మొక్కలకు కావాల్సిన న్యూట్రియన్స్ అన్నీ ఉంటాయండి సో అలాగా బూడిద అనేది మల్టీపర్పస్గా వర్క్ అవుతుంది సో బూడిద లేని వాళ్ళు ఏం
కొంచెం తడిపేసి స్ప్రే చేసాం అనుకోండి అది ఒక కోటింగ్ లాగా ఉంటుంది సో పురుగులు రావు ఒకవేళ ఉన్నా కూడా అవి తింటే ఆకుల్ని అవి చనిపోవడం అనేది జరుగుతుంది అండి వంగకి ఇప్పుడు మనం కొన్ని రకాల పురుగుల గురించి చెప్పుకున్నాం కదా దీంతో పాటు పేలు బంక్ అనేది కూడా వస్తుంటుంది నా మొక్కలకు అయితే అది లేదు సో నేను అది ఎలా ఉంటుంది అని మీకు చూపించడం కోసం ఒక చిక్కుడు మొక్కకు ఉన్న దాన్ని మీకు రెఫరెన్స్ కోసం చూపిస్తున్నానండి సో ఈ పేలు బంక కూడా ఏంటంటే నియమాలు అనేది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది లేకపోతే బూడిది కూడా స్ప్రే చేయొచ్చండి ఈ రెండు స్ప్రే చేస్తే చాలా వరకు కంట్రోల్ అయిపోతుంది లేకపోతే మనమే మన చేత్తో ఇలాగా చిత్తి నలిపేసాం అనుకోండి పోతుంది ఇంకా దీనికి వంగ మొక్కకు వచ్చే తెగుల గురించి మాట్లాడుకున్నాము వంగ మొక్కకి ఎక్కువగా వచ్చే తెగుళ్ళు ఏంటంటే ఆకు ముడతండి అంటే ఆకులు అనేవి ఇలాగా కిందకి ముడుచుకోబోయినట్టు లేకపోతే పైకి ముడుచుకోబోయినట్టు ఇలాగా చుట్టుకున్నట్టు ఇట్లా అయిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట దొన్ని దీన్ని లీఫ్ కర్లు అంటారు సో ఇదేంటంటే బేసిక్గా కొన్ని ఫంగల్ డిసీజెస్ వల్ల వస్తుంది అంటే ఫంగల్ అట్రాక్ ఫంగల్ అట్రాక్ట్ అనుకోవచ్చు మనం సో దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటంటే పుల్లటి మజ్జిగ అండి పుల్లటి మజ్జిగ అనేది దీనికి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది మనం ఒక లీటర్ వాటర్కి ఒక ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ బాగా పులిసిన మజ్జిగని కలిపేసి స్ప్రే చేసామంటే ఇది కూడా కంట్రోల్ అయిపోతుందండి వంగ మొక్కకి ఇంకా లీఫ్ మైనర్స్ కూడా వస్తుంటాయండి సో ఈ లీఫ్ మైనర్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఆ ఆకులు ఎక్కడైతే ఆ లీఫ్ మైనర్ని అబ్జర్వ్ చేస్తామో దాన్ని తీసేసి ఆకుల్ని దూరంగా బారేస్తే సరిపోతుందండి అండ్ దాంతోపాటు మనము కింద మొక్కకి కింద భాగంలో ఉంటాయి కదా అంటే ఒక త్రీ ఇంచెస్ వరకు కింద వరకు ఆకుల్ని అంటే ఉన్న ఆకుల్ని తీసేస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి కింద మట్టిలో నుంచి వచ్చే పురుగులు అన్నిటికీ కొంచెం యాక్సెస్ అనేది తగ్గుతుంది ఎందుకంటే ఈ లీఫ్ మైనర్స్ కానీ కొన్ని రకాల పురుగులు ఏంటంటే మొక్క మొదలు దగ్గర ఉండే మట్టిలోనే ఉంటాయండి సో మనం అక్కడ ఆకుల్ని తీసేస్తున్నాం అనుకోండి అవి పైకి రావడానికి ఈ ఛాన్సెస్ తక్కువ ఉంటాయి కదా సో దానికోసం ఎప్పుడు కింద బాగా క్లీన్గా ఆకులు అనేవి ఎక్కువ లేకుండా చూసుకోవాలి ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే ప్లాంట్కి ఎయిర్ సర్కులేషన్ కూడా చాలా బాగుంటుందండి మనము ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం మొక్కలకి వాటరింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు గమనించుకోవాల్సింది ఏంటంటే సాధారణంగా బీరకాయలు చేదు వస్తుంటాయి కదా అలాగే వంకాయల్లో కూడా చేదని కాదు కానీ ఒక్కొక్కసారి మనము కూర వండినప్పుడు రుచి కొంచెం వేరేగా డిఫరెంట్గా అనిపిస్తుంది అంటే దీనికి రీజన్ ఏంటంటే మనం వాటరింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఒక్కొక్కసారి మొక్కకి హెవీగా వాటర్ ఇచ్చేసి చేయడము లేదా ఇంకొకసారి తక్కువ అవ్వడము ఇలా ఉండడం ఏంటన్న ఏంటంటే ఆ ప్లాంట్ లోపల జరిగే కొన్ని కెమికల్స్ రిలీజ్ చేయడం వల్ల ఆ కాయల టేస్ట్ కూడా మారిపోతూ ఉంటుంది సో వాటరింగ్ అనేది ఎప్పుడు ఈవెన్గా ఉండాలి అంటే మరీ కంప్లీట్గా సాయిల్ డ్రై అయిపోయేంత వరకు వాటరింగ్ ఇవ్వకుండా ఎట్లా చేయకూడదు అనమాట సో మనము వాటరింగ్ అనేది ప్రాపర్గా ఇస్తే కాయల క్వాలిటీ కూడా ఏంటంటే చూడడానికి చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ కూడా ఏంటంటే బాగుంటుంది అనమాట సో ఎండిన కొమ్మల్ని అప్పుడప్పుడు ఆ చివర్లు ఉంటాయి కదా ఆ ఎండిపోయిన కొమ్మల్ని ఇలా కట్ చేస్తా ఉన్నాం అనుకోండి పక్క నుంచి కొత్త కొత్త చిగుర్లు వస్తాయి కొత్త చిగుర్లు వచ్చినప్పుడు కొత్త కొమ్మలు వస్తాయి కదా సో వాళ్ళకి మళ్ళీ పూత రావడము కాయ రావడం అనేది ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఇది ఒక కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అండి అండ్ దీంతోపాటు పాలినేషన్ దీనికి పాలినేషన్ ఎలా చేయాలి అంటే వంగ మొక్క అనేది ఇప్పుడు జనరల్గా మనము సొర కానీ బీర ఇలాంటి తీగ జాతి మొక్కలు చూసుకున్నాం అనుకోండి వాటికి మేల్ ఫ్లవర్స్ వేరేగా ఉంటాయి ఫిమేల్ ఫ్లవర్స్ వేరేగా ఉంటాయి కానీ ఇలాంటి వంగ మొక్కకి ఏంటంటే ఒకటే పువ్వులో మేల్ పార్ట్ ఫిమేల్ పార్ట్ రెండు ఒకటే పువ్వులోనే ఉంటాయండి సో దీనికి చాలా వరకు మనం పాలినేషన్ హ్యాండ్ పాలినేషన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు వాటికి తీగ జాతి మొక్కల కంటే రెండు పువ్వులు వేరేగా ఉంటాయి కాబట్టి బీస్ కానీ ఇలాంటివి పాలినేషన్కి అవసరం అవుతాయి కానీ ఇవి సెల్ఫ్ అంటే ఒకటే పువ్వులో ఇలా ఉన్నప్పుడు చాలా వరకు గాలి ద్వారానే పాలినేషన్ అనేది అయిపోతుంది అండి సో వంగ మొక్కలో మనం పాలినేషన్ గురించి వర్యావాల్సిన అవసరం అయితే ఏం లేదండి జనరల్ గా ఈ కూరగాయ మొక్కలకి సీజన్స్ ఉంటాయి కదా అంటే కొన్ని చలికాలంలో పెరిగేటి ఉంటాయి కొన్ని ఎండాకాలంలో పెరిగేటి ఉంటాయి సో వంగ ఏంటంటే మనం ఏడాది పొడుగునా పండించుకోవచ్చు అండి అంటే ఎండల్ని తట్టుకుంటుంది చలికాలంలో కూడా బాగా వస్తుంది సో మనం ఎప్పుడైనా దీన్ని పెంచుకోవచ్చు అండ్ ఇంకొకటి ఒక ఫ్యామిలీకి ఫోర్ టు సిక్స్ మెంబర్స్ ఉండే ఫ్యామిలీకి మనం ఎన్ని మొక్కలు వేసుకోవాలి అంటే ఒక నాలుగు మొక్కలు వేసుకున్నాం అంటే చాలండి మనకి వారానికి సరిపడ కూర వంగాయలు దీని నుంచి వచ్చేస్తాయి అనమాట అండ్ ఇంకొకటి మనం వచ్చిన కాయల్లో మనం ఒక్క కాయని ఇలాగ సీడ్ కొదిలిపెట్టుకున్నాం అనుకోండి దీని నుంచి మనకి మళ్ళీ వేసుకోవడానికి కావాల్సిన విత్తనాలు వస్తాయి ఒక్క కాయ చాలండి మనకే కాదు మనమే ఇంకొక రెండు ఫ్యామిలీకి కావాల్సిన విత్తనాలు కూడా ఇవ్వచ్చండి సో అదేనండి ఇవాళ వీడియో వంగ మొక్క గురించి సీడ్ దగ్గర నుంచి దాన్ని ఎలా పెంచుకోవాలి దాన్ని ఎలాగ మధ్యలో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్కి న్యాచురల్గా మనం అంటే పురుగులు కానీ తెగులు కానీ ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి ఎలా ఫెర్టిలైజర్స